。自从俄乌战争开打以来，俄军机场被乌克兰攻击的新闻就屡见不鲜。在战争中互相攻击军事设施，消耗对方的战争潜力，是再平常不过的事。但是俄乌战场的情况似乎有些不同。要知道，俄罗斯继承了苏联的衣钵，拥有全世界最大的防空网络。在冷战时期，苏联的防空不是说滴水不漏吧，至少也没出过什么大错。而且稍微看一下地图，我们就会发现，许多俄军的机场距离俄乌边境都有500公里以上，远超一般的巡航导弹和火炮的攻击范围。但乌军却能深入俄罗斯内陆发动袭击，远达数千公里，甚至莫斯科和北极圈内的俄罗斯空军基地都成了乌克兰的目标。这就让我们不禁要问。到底是什么让乌军的攻击屡屡得手？乌克兰无人机在俄罗斯境内畅通无阻呢？自从一战开始，针对机场的攻击就没有停过。毕竟，就算飞机飞得再远再快，终究也是要降落的。有人把机场里停放的飞机比作是洞窟里沉睡的恶龙，而攻击机场的轰炸机则是前来屠龙的勇者。在机场跑道和机库里毫无防备的飞机是最好的攻击目标。1914年夏天，英国皇家飞行队伴随大军前往法国，在一战的前几个月里，双方的飞机都要跟着战线走，各国航空队使用的都是简易的机场，因此当时经常能够看到这边飞机在起降，那边奶牛在吃草的景象。无论是飞机中队的维修车间，还是机库的生活区，都是用帆布和木架子临时搭起来的简易房。飞行员和地勤住在帐篷里，随时都可以拆解装车，跟随大部队推进或撤退，给人的感觉就像是马戏团或者吉普赛人一样。在这一时期，飞机才是唯一有价值的目标，机场跑道则完全无关紧要。毕竟要修复土跑道，只是几把铲子的事，而且当时使用的轻型炸弹，也就是听个响，没法炸出来多大的坑。但是随着战争的持续进行，各国的航空兵们都发现，就算是飞机对跑道没有要求，但封闭的机库却是必不可少的。这又是为什么呢？这是因为当时的飞机大量采用了木质结构，在西欧的气候条件下，如果把它们随意的丢在跑道边上露天停放，机体的主要框架很快就会稀释变形，在一个星期内，飞机就会变成一团点不着的湿木柴，更别说飞上天了。因此，一些机场开始安装钢架结构的机库。配备防空炮等设施，简单的飞行营地逐渐变成了半永久，甚至是永久性的空军基地和设施群。到了1918年战争结束的时候，美国人已经在欧洲建了100多个钢架结构的机库，还有200多个正在建设之中。说完早期的空军基地建设，我们来看看针对机场的空袭是什么样的。一战刚刚爆发的时候，飞行员主要执行侦察和引导任务，他们负责报告敌人的动向，为地面火炮提供火力侦察。飞机本身并没有什么对地的武装。有据可查的第一次对机场攻击发生在1914年8月24日，英国皇家飞行队的杰克森上校在比利时弗兰德斯附近发现了三架停在机场上的德国飞机。他和他的吊机扛揽中尉丢下了一枚手榴弹，没炸到德国飞机就飞走了。随着空军基地逐渐成型，防空武器也被部署在机场周围。当时的防空武器主要有两种，一种是防空机枪，另一种则是口径比较大的防空炮。防空机枪发射燃烧弹，主要用来对付观测气球；而防空炮的高爆弹则主要用来攻击德国人的齐柏林飞艇。至于大小介于两者之间的飞机，地面防空火力拿他们却没什么办法。防空机枪威力不足，准确度也成问题，就算是攻击低空掠过的飞机，也很难造成有效的杀伤。而笨重的防空炮则更难对飞机造成什么威胁了。当时又没有进炸引信。飞机除非特别倒霉，否则少许的破片根本不会产生什么影响。面对英法的空中攻势，德国人给出的解决方案是让英雄去查英雄，让飞机去打飞机。1916年2月，德国开始以福克战斗机为核心，建立纯粹的战斗集中队。他们聚集在重要地点，组成了德国的空中警卫队。由此，拦截机的概念出现了。他们通常被部署在重要据点周围，对来袭的敌机进行防守反击。直到现在仍然是常见的防御手段，而英国那边则率先利用无线电技术组建了历史上首个防空网络。英国人在地面部署了大量的观测站，装备有无线电测向系统和电话电报。一旦收到德军的机载无线电波，就将测得的方位传输给当地的空军司令部。在空中待命的战斗机中队会从地面上的信号面板中获取方向信息，然后扑向德国的轰炸机编队。这就是最早期的防空预警系统。
。在伊普尔战役中，皇家飞机队得以在进攻的早期阶段就将德国飞机束缚在远离前线的地方，靠的就是无线电预警。而机场的防御同样在进化，虽然平均一万发子弹才能打下来一架飞机，但英国人还是在每个机场安装了至少十二组防空火力点，每个火力点都布置了双连装的刘易斯机枪、三英寸高射炮以及探照灯。与此同时，对机场的伪装也开始出现了。为了躲过轰炸，英法德不约而同地为机场的重要区域加上伪装网，给轰炸机的上机翼涂上迷彩，以降低辨识度。而这种伪装的集大成之作，就是直接造一座假机场。1918年，德国在布莱附近建造了一座假机场，导致英国轰炸机绝大多数的炸弹都倾泻到了这个用油漆、帆布和木头建造起来的假基地上。到这里，现代绝大多数的机场防御手段都已经出现了。在探讨俄罗斯机场防空为什么这么烂之前，我们先来总结一下现代常见的机场防御手段。要保卫机场，第一位的就是空中预警。良好的预警系统能够让机场在敌人发动轰炸之前就及时做出反应，进行伪装、欺骗和拦截。在1940年的不列颠空战中，英国人正是凭借先进的雷达和预警指挥系统，成功的保卫了英伦三岛。排在第二位的则是拦截机。在预警系统发现敌机之后，战斗机就要升空，击落敌人的轰炸机群，或是迫使敌人转向。1935年，飞虎将军陈纳德的论文集《防御性追击的作用》出版。在这本书中，他就驳斥了实行的轰炸之上理论，指出了战斗机对基地防御具有重要的作用。他认为，战斗机可以击落敌人的轰炸机，在最差的情况下才能迫使轰炸机转向，这样就能保护具有较高战略价值的目标。二战中，他的这一思想被德国人采纳。纳粹德国空军用 M 1 6 2和 M 1 6 3对抗第八航空队铺天盖地的轰炸机，在早期取得了一定的战果。再接下来就是高炮了，想必大家都听说过，德国有一门毁天灭地的八八炮，兼具防空和反坦克的作用。盟军那边则是率先开发了近炸引信，使防空炮弹的精确度有了质的飞跃，大大加强了盟军的防空火力，沉重打击了日本人的航空力量。然而，不知道大家有没有发现？最近这些年，这种大口径高射炮似乎从我们的视野中消失了，这又是为什么呢？二战结束以后，导弹技术逐渐走向成熟，这是防空领域的又一大进步。在重要据点和机场附近部署防空导弹，已经成了常见的做法。唯一受到伤害的就是二战期间立下汗马功劳的防空炮。由于生态位被挤压，目前几乎所有的大口径防空炮都退出了现役，只有一些高射速的近防炮还在使用。最后，在预警失败，没能成功拦截。近防武器系统和防空导弹也失效的情况下，机场唯一能够依仗的只剩下了坚固的机库了。现代的机库早已经不是简易的帐篷，由于现代的空军连队早就不需要再像吉普赛人一样坐着大篷车四处流浪，因此机库可以做得十分坚固。许多机库都使用了超过三米的钢筋混凝土穹顶，上面再覆盖伪装网。如果不是专门的钻地炸弹，很难对穹顶下的战斗机造成伤害。现在我们可以来看看俄罗斯的空天军是如何在每一个方面都做得一塌糊涂的。首先，早期的预警是目前的俄罗斯最缺乏的。截至到2023年，俄罗斯空天军只收到了八架 A 5 0 U 预警机，而截至到2024年，乌军已经击伤或者击毁了至少三架。这些预警机本应该是俄军防空的哨兵，却因为数量不足，再加上对小型目标的探测能力较差，根本不可能在俄罗斯漫长的边境线上形成有效的监控。最令人感慨的，则是2023年2月底，一架驻扎在白俄罗斯明斯克附近的 A 5 0被无人机大摇大摆的炸伤，还被拍成了视频传到互联网上。此外，负责维修 A 5 0的别里耶夫工厂在2024年年初被乌克兰无人机突袭。眼下，俄军能依赖的远程防空预警，只剩下了少数几座远程防空雷达以及一些野战防空火力，比如 S 4 0 0 S 3 0 0等。俄罗斯边境线变成想来就来的公共场所，也就不足为奇了。既然预警没做好，中期的拦截更是无从谈起。俄军目前只能靠一些进程火力实现对乌军无人机的末端拦截，但是由于多晶杂波和地球曲率等因素的影响，雷达本身在超低空的搜索效率极低，无人机却可以靠着图像和卫星导航如鱼得水。等到他们摸到俄罗斯机场门口的时候，俄军可能还浑然不知。最后呢，则是机库的问题。众所周知，绍伊古是土木工程出身，想必俄罗斯的机库一定很安全吧？其实不然。俄军的问题根本不在于机库是否坚固，而是俄罗斯空天军根本就不把飞机往机库里放。根据苏联空军留下来的传统，大多数战斗机都习惯于露天停放在跑道上。
。当年苏联财大气粗，风吹日晒的那点损耗还不够工厂几天的产能，放不放机货或许无所谓。但是到了俄联邦这边，恐怕纯粹是见不起一机一库。此外，早些年也没人能想到会有哪个国家能够直接进攻俄罗斯本土吧。然而，就在2024年6月，乌克兰无人机突袭阿赫图宾斯克空军基地，击毁了一架露天停放的苏五七战斗机，这无疑是俄军系统性防空灾难的铁证。目前，俄罗斯的新一代预警机 A 1 0 0入列时间遥遥无期，挪过上山，前景的俄罗斯又修不起加固的机库。可以预见的是，在未来，俄军的机场和重要目标仍然会不断遭到无人机突袭，而俄罗斯将对此毫无办法。